ప్రేజ్ తెలవండి అందరికీ దేవుడి యొక్క మహాకృపను బట్టి ఆయన అందరినీ కూడా కాచి కాపాడి రక్షించి మరొక పునరుద్ధాన దినమును దేవుడు మనకన్నా గ్రహించిన అదేవాతి దేవుడికి లెక్కలేని వందనాలు స్తోత్రమును చెల్లిస్తున్నాను రక్షించబడిన కూడా రక్షించబడిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా దేవుడు మరి తన యొక్క దూతల్ని కావలిగా ఉంచుతాడని మనము లేఖనాలలో ఎంతగానో చదువుకొని ఉన్నాము మరి మన ప్రక్కన ఇద్దరు దేవదూతలు ఉంటారంట విశ్వసించిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒకరు రాసేవారైతే ఒకరు కాచేవారు అనమాట మరి మనం రాసేవారికి మనల్ని మనం రాసేవారికి ఎక్కువ పని చెప్తున్నామా కాచే దే దేవదూతకు ఎక్కువ పని చెప్తున్నామా అని మనం ఆలోచించుకోవాలి ఎందుకంటే ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు ఆయన నామాన్ని గనపరుస్తారో ఆయన సన్నిధానము అక్కడ ఉంటుందని మనము ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాము మరి ఆయన మన మధ్యలో ఉన్నప్పుడు ఆయన మన పక్క సీట్లోనే కూర్చున్నారనుకో మనం ఎట్లా ఉంటాము మనం ఎట్లా స్థుతి చేస్తాము ఎట్లా ఆరాధన చేస్తాము సో అంటే మనం ఆరాధించే దాన్ని బట్టి మనం వాక్యం వింటున్న దాన్ని బట్టి మనము విశ్వసించిన దాన్ని బట్టి కూడా ఆయనను మనము మేమపరుస్తూ ఉంటాము కాబట్టి ఈరోజు మనము కాసే దూతకు ఎక్కువ పని చెప్తున్నామా రాసే దూతకు ఎక్కువ పని చెప్తున్నామో అని ఆలోచించుకుంటూ దేవుణ్ణి స్థుతించి ఆరాధన చేద్దామండి ఒక మాట ప్రార్థన చేసుకొని ప్రేమ గల తండ్రి దయగల దేవ మీకే స్థుతులు మీకే స్తోత్రమును చెల్లిస్తున్నాను ప్రభ మరి ఈ యొక్క ఆదివారపు ఆరాధనలో తండ్రి ప్రభ అయ్యా నీ ఆత్మ మా మధ్యలో ఉంచండి మీరు ఆత్మ స్వరూపి గనక ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ తండ్రి ప్రభ మరి మిమ్మల్ని ఆరాధించడానికి గనపరచడానికి మీరు మాకు సహాయమును చేయమని వేడుకుంటున్నాను ప్రభు నైన ఐదుగో మస్తుతుల మీద నువ్వు ఆసీనుడవయ్యే దేవుడవు గనక నేను స్థుతి ఇయించుట ఆరాధించుట ఎట్టిదో తండ్రి ప్రభ మీరు మాకు నేర్పించండి ప్రభ హిట్టి స్థుతుల మీద తండ్రి ప్రభ మీరు ఆసీనుడు కమ్మని వేడుకుంటున్నాను ప్రారంభం నుండి తండ్రి ముగింపు వరకు కూడా తండ్రి ప్రభ నేను నైనా నీ మహిమార్థమై జరగబడలాగునా మీరే కృపను చూపించమని ప్రతి ఒక్కరి మీద నీ శక్తిని కుమ్మరించమని నా చేయుడు పరిశుద్ధుడు నమ్మదగిన యస్ క్రీస్తు నా మన వేడుకను ప్రార్థన చేయుచున్నాను తండ్రి ఆమె యుద్ధము యహోవాదే యుద్ధము యహోవాదే రాజులు మనకెవ్వరు లేరు శూరులు మనకెవ్వరు లేరు అనే పాట ద్వారా దేవుని స్థుతించి ఆరాధన చేద్దాము యుద్ధము యహోవాదే 
ఆయనకు <laughs> ఆయనకే కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించుడి అనే పాట వాడి దేవుని స్థుతించి ఆరాధన చేద్దాము Yeah, oh, I, 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 yeah, oh, I,
స్తుతించి ఆరాధన చేద్దామండి యహోవా ఎందు భయభక్తులు గలవారి చిట్టు కూడా ఆయన దూతను కావలించి రక్షించును అట్టి దేవాతి దేవుణ్ణి మనము ఉత్తముడని రుచి చూచి తెలుసుకున్నటువంటి ప్రతి నరుడు కూడా ధన్యుడు అని వాక్యభాగము సెలవిచ్చినది కాబట్టి మనము దేవుడు ఉత్తముడు మంచివాడు రుచి చూసి నేను ప్రతిరోజు కూడా ఆనందిద్దును అని దేవుని స్థుతించి ఆరాధన చేద్దాము ఉత్తముడు మంచివాడు నా దేవుడు ప్రతిరోజు రుచి చూచి ఆనందింతును ఉత్తముడు మంచివాడు నా దేవుడు ప్రతిరోజు రుచి చూచి ఆనందింతు మొదటిసారి పాడదామని అందరం కలిసి ఉత్తముడు మంచివాడు నా దేవుడు ప్రతిరోజు రుచి చూచి ఆనందింతును ఉత్తముడు మంచివాడు నా దేవుడు ప్రతిరోజు రుచి చూచి ఆనందింతును యథార్థముగా స్థుతి పాడేదను యథార్థముగా స్థుతి పాడేదను యథార్థముగా ఆరాధించేదను యథార్థముగా ఆరాధించేదను ఏమేలు నాకు కొదువే చేయడు ఏమేలు నాకు కొదువే చే మరొకసారి అని యథార్థముగా యథార్థముగా స్థుతి పాడేదను యథార్థముగా స్థుతి పాడేదను యథార్థముగా ఆరాధించేదను యథార్థముగా ఆరాధించేదను ఏమేలు నాకు కొదువే చేయడు ఏమేలు నాకు కొదువే చేయడు అవమానముందను నేను అబ్బాని నీ బిడ్డను అవమానముందను నేను అబ్బాని నీ బిడ్డను ఏ సయ్యాని నీ బిడ్డను ఏ సయ్యాని నీ బిడ్డను ఏ సయ్యాని నీ బిడ్డను
రోజు రుచి చూచి ఆనందింతును ఉత్తముడు మంచివాడు నా దేవుడు ప్రతిరోజు రుచి చూచి ఆనందింతును యథార్థముగా స్థుతి పాడేదను యథార్థముగా స్థుతి పాడేదను యథార్థముగా ఆరాధించేదను యథార్థముగా ఆరాధించదను ఏమేలు నాకు కొదువే చేయరు ఏమేలు నాకు కొదువే చేయరు అవమాన ముందను నేను అబ్బానే నీ బిడ్డను అవమాన ముందను నేను వేరలలో దరి చేరిన దేవా అవమానపు చీకటిలో బలమిచ్చిన నా దేవా దిగులు పడిన వేరలలో దరి చేరిన దేవా అవమానపు చీకటిలో బలమిచ్చిన నా దేవా చీకటిలో వెలుగువై నడిచొచ్చిన నా దేవా చీకటిలో వెలుగువై నడిచొచ్చిన నా దేవా ఒడిలో నన్ను చేర్చగరావా నీ చల్లని ఒడిలో నన్ను చేర్చ మరొకసారి దిగులు పడిన దిగులు పడిన వేలలలో దరిచేరిన దేవా అవమానపు చీకటిలో బలమిచ్చిన నా దేవా దిగులు పడిన వేలలలో దరిచేరిన దేవా అవమానపు చీకటిలో బలమిచ్చిన నా దేవా చీకటిలో వెలుగువై నడిచొచ్చిన నా దేవా చీకటిలో వెలుగువై నడిచొచ్చిన నా దేవా నీ చల్లని ఒడిలో నన్ను చేర్చగరావా నీ చల్లని ఒడిలో నన్ను చేర్చగరావా ఆధారం నాకు ఆధారం నాకు తోడు నీడై ఉన్న నీ కృపై ఆధారం ఆశ్రయము నాకు ఆశ్రయము ఆపత్కాల మందు ఆశ్రయము నీ నామం ఆశ్రయము ఆధారం నాకు ఆధారం నాకు తోడు నీడై ఉన్న నీ కృపే ఆధారం ఆశ్రయము నాకు ఆశ్రయము ఆపత్కాల మందు ఆశ్రయము నీ నామం ఆశ్రయము లేకున్నా బంధు జనులు రాకున్నా లోకమంత ఒకటైనా బాధలన్ని బంధువులైనా తల్లిదండ్రి లేకున్నా బంధు జనులు రాకున్నా లోకమంత ఒకటైనా బాధలన్ని బంధువులైనా ఆధారం నాకు ఆధారం నాకు తోడు నీడై ఉన్న నీ కృపై ఆధారం ఆశ్రయము నాకు ఆశ్రయము ఆపత్కాల మందు ఆశ్రయము నీ నామం ఆశ్రయము ఆధారం నాకు ఆధారం నాకు తోడు నీడై ఉన్న నీ కృపే ఆధారం ఆశ్రయము నాకు ఆశ్రయము ఆపత్కాల మందు ఆశ్రయము నీ నామం ఆశ్రయము భక్తి 
బంధములో నేనుండగా శ్రమర సంద్రములో పడి ఉండగా భక్తిహీన బంధములో నేనుండగా శ్రమర సంద్రములో పడి ఉండగా ఇరుకులో విశాలతను కలిగించిన నా దేవా ఇరుకులో విశాలతను కలిగించిన నా దేవా నీ చల్లని ఒడిలో నన్ను చేర్చగరావా నీ చల్లని ఒడిలో నన్ను చేర్చగరా మరొకసారి భక్తి భక్తిహీన బంధములో నేనుండగా శ్రమర సంద్రములో పడి ఉండగా భక్తిహీన బంధములో విశాలతను కలిగించిన నా దేవా ఇరుకులో విశాలతను కలిగించిన నా దేవా నీ చల్లని ఒడిలో నన్ను చేర్చగరావా నీ చల్లని ఒడిలో నన్ను చేర్చగరావా ఆధారం నాకు ఆధారం నాకు తోడు నీడై ఉన్న నీ కృపే ఆధారం ఆశ్రయము ఆశ్రయము ఆ పక్కాల ముందు ఆశ్రయము నీ నామం ఆశ్రయము ఆధారం నాకు ఆధారం నాకు తోడు నీడై ఉన్న నీ కృపై ఆధారం ఆశ్రయము నాకు ఆశ్రయము ఆ పక్కాల ముందు ఆశ్రయము నీ నామం ఆశ్రయము తల్లిదండ్రి లేకున్నా బంధు జనులు రాకున్నా లోకమంత ఒకటైనా బాధలన్నీ బంధువులైనా బంధు జనులు రాకున్నా లోకమంత ఒకటైనా బాధలన్నీ బంధువులైనా ఆధారం నాకు ఆధారం నాకు తోడు నీడై ఉన్న నీ కృపై ఆధారం ఆశ్రయము నాకు ఆశ్రయము ఆ పక్కాల ముందు ఆశ్రయము నీ నామం ఆశ్రయము ఆధారం నాకు ఆధారం నాకు తోడు నీడై ఉన్న నీ కృపై ఆధారం ఆశ్రయము నాకు ఆశ్రయము ఆ పక్కాల ముందు ఆశ్రయము నీ నామం ఆశ్రయము
పరలోకం చేరదని సయ్యా నీతో కూడా ఈ లోకం నుండి పరలోకం చేరదని సయ్యా ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా ఎంత మంచి దేవుడవే దయచేయమను మీరు మాట్లాడుతుండగా శ్రద్ధగా వినడానికి మీరు మాకు సహాయమును చేయండి అయ్యా మా యొక్క హృదయములను తండ్రి విశాలపరచండి తండ్రి విశాలపరచబడిన హృదయములో నీ లేఖన భాగములు ఉండలాగున మీరు సహాయమును చేయండి తండ్రి ప్రభు దేవా నీవు చెప్తున్నా నాయన నీ సువార్తను తండ్రి ప్రభు అది శక్తి కలిగినది కదా నాయన విశ్వాసము మూలంగా విశ్వాసం అంతకంతకు పెరుగులాగున అది దేవుని యొక్క శక్తి అయి ఉన్నదని ప్రభు మీరు సెలవిచ్చుచు ఉన్నారు ప్రభు మరి అట్టి శక్తి కలిగిన లేఖనమును తండ్రి ప్రభా మేము చదువుతూ ఉండగా వింటూ ఉండగా అయ్యా నాయన ఇదిగో నా తండ్రి ప్రభ దాన్ని అనుసరించి నడవడానికి మీరు మాకు కావలసిన శక్తిని నాయన ప్రతి ఒక్కరి మీద గుమ్మరించి నడిపించమని 
నచ్చేడు పరిశుద్ధుడు నమ్మదగిన యేసు క్రీస్తు నమ్మాన వేడుకను ప్రార్థన చేయచున్నాను తండ్రి ఆమె సో ఐఎమ్ గోన్ కాల్ సమ్ వన్ హూస్ గోన్ షేర్ ద వర్షిప్ మెసేజ్ ఎక్సెప్ట్ శ్రీనివాస్ బ్రదర్ టెల్ మీ ఐల్ జస్ట్ గివ్ యూ హింట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇన్వైట్ వన్ అండ్ ఓన్లీ ఓ సి I did not say the name, but the audience knows if I say one and only. Okay, I invite Mr. Ravan Brothers to share the worship. Yeah, praise Ravan. Yeah, good. Uh, thank you. Kaur team, I'm going to talk to you about it. I'm going to talk to you about it. And I'm going to talk to you about it. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah, I see very few people. I'm going to talk to you about it. I'm going to talk to you about it. I'm going to talk to you about it. Uh, i don't know like uh, for some reason adha nen nen vakyam cheptha mundu telisipothadu mari like you know shivasana adagali adha leak chestunnaremo illa rendu tarata entundare em led antade uh yeah how is your weekend ela undar andaru it's been a while meeting la maatladi ela undi i know all of people busy andar working chestunnaru so nen nen naaku work led kabatti nen bada kali ga undi varam anta della last two days nunchi baa kali ga unda సో ఈరోజు లాస్ట్ వీక్ లాస్ట్ వీక్ అనుకోట అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా జస్ట్ రిలాస్ వచ్చింది సురక గారు మన కార్తిక నాటికి వెళ్దాం అన్న నేను పాస్పోర్ట్ పిక్ చేసుకోవాలంటే కార్తిక నాటికి వెళ్ళి ఆమె లోపల రమ్మన్నది నేను అంటే నాకు అంత పరిచయం లేదని నేను కార్లో కూర్చుంటా అన్న కొంచెం కార్లో కూర్చున్న తర్వాత ఎందుకో సరే కాలి కదా ఇక్కడ జస్ట్ ఇంత మందు కదా అని ఆలోచిస్తుంటే సరే బుజ్జి మన వాటికి వెళ్దాం అనుకున్నా ప్రేరేపణ కాదండి నాకేం దూడు చెప్పలేదు వాటికి వెళ్ళమనేదని ప్రేరేపణ కాదు జస్ట్ నాకేం తోచగా అన్న కూడా డిస్టర్బ్ చేద్దామని వెళ్ళాను వెళ్ళేసరికి మంచి ఆహారం ఇచ్చారు మా పేరు మంచి పేరు మంచి పేరు మంచి ఫిష్ కర్రీ పెట్టారు చాలా టేస్ట్ ఉంది రెసిపీని కూడా గ్రీస్ని అడగమని చెప్పాను ఆ రెసిపీ కూడా చెప్పింది వెరీ నైస్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా వెళ్ళాను ఇవానికి బట్టలు పెట్టారు అండ్ నాకు గిఫ్ట్ ఇచ్చారు అంటే నేను గ్రూప్లో ఉంది రాలేదు కదా నాకు గిఫ్ట్ అట్లనే ఉంటే అదే నాకు ఇచ్చారు ఇట్స్ నైస్ అండి సో ఎందుకు చెప్తున్నట్టు ఇంకెవరైనా వస్తారేమో అంతా చెప్పానండి బట్ ఎవరు ఇంకా వచ్చినట్లేదు సో ఐ ఐ క్లోజ్ అండ్ గెట్ ఇన్ టు వర్డ్ మనం కూర్చొని చదువుదామండి మనం లేస్తే మన పాస్టర్ కూడా నుంచి ఉంటున్నారు సో విల్ బి సీటెడ్ అండ్ విల్ రైట్ ద యూనో విల్ గోన్ టు దట్ సెరమన్ కీర్తనలు వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ If you are ready, under open session, yeah. Under open session, yeah. Yeah, you can start under open session. ఐ మీన్ సో ఎలా ఉందండి ఈ కీర్తన ఎలా ఉంది ఐ మీన్ ఐ లైక్ దట్ వెరీ మచ్ నేను చదువుతుంటే మంచిగా అనిపించింది ఐ మీన్ అంటే ఇక్కడ నీ భోజనం బల్ల చుట్టూ నీ పిల్లలు అని చెప్పారు పిల్లలు అంటే నేను గ్రేస్ ఇవాంగాడు ఇంకో బేబీ లైక్ ఫోర్ రైట్ పిల్లలు అంటే పూర్వం కాబట్టి ఇంకో బేబీ నాకు అన్నిటికంటే మంచిగా అనిపించిన వర్డ్స్ ఏదంటే సిక్స్ రైట్ సిక్స్ వర్డ్స్ నీ పిల్లలా సో నేను చదివినప్పుడు ఆలోచిస్తుండే మనకేమో స్టంట్ పడ్డది ఇక్కడేమో పిల్లలు పిల్లలు చూసేదారంటున్నారు అంటే ఇవాన్ ఇవాన్ గారు పెద్ద పెరిగి పెద్దగా ఇంకా బేబీ పెరిగి పెద్దవై వాళ్ళ పెళ్ళిళ్ళ అయి వాళ్ళ పిల్లలు పుట్టి అప్పుడు నాకు ఇంప్రెస్ వస్తుందండి ఇట్ కరెక్ట్ అంటే అధిక బలం కదా మోసమణుడు అధిక బలం అంటే నేను అనుకున్నా అండి అధిక బలం ఓకే నాకు అధిక బలం అని అప్పుడు అనిపించిందండి కానీ ఇక్కడ చూస్తే అంత బాగా ఉంది కదండి ఫస్ట్ వర్డ్స్ చూస్తే కొద్దిగా కొద్దిగా ఏదో అనిపించింది ఏముంది ఫస్ట్ వర్డ్స్ ఒకటి కొద్దిగా ఇది అనిపించింది ఏమో ఎంత బాగుతు కలిగి ఉంటేనే ఇవన్నీ సాధ్యం రైట్ ఇట్స్ నాట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ అందరికీ కాదు ఇది ఏమో ఎంత బాగుతు కలిగి ఉండటమే ఇఫ్ యూ లుక్ ఇన్ టు దట్ శామ్స్ వన్ ట్వెల్వ్ కీర్తనలు నూట పన్నెండు ఇట్స్ 
ఏడు చదువుతారండి నూట పన్నెండు ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడండి ఫస్ట్ కండిషన్ ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ భయభక్తులు అంటున్నాడు అక్కడ భయభక్తులు అంటున్నాడు ఫస్ట్ 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 ఏమంటే కండిషన్ చెప్పేస్తున్నాడు ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతూనే ఏముంటుంది అండి నెక్స్ట్ వర్సెస్ అన్ని యూ కెన్ సే దట్ ఇవన్నీ నాకు అప్లికబుల్ అవుతాయని అనుకోవచ్చు రైట్ అండ్ చదవాల్సిన అవసరం లేదండి కీర్తనలు మొదటి మొదటి అధ్యయనం ఏముంటుందండి కండిషన్ రైట్ దృష్టిలో ఆ చెప్పినాడు ఒక పాపల మార్గం మీద ఒక అపాజిట్ కూర్చుని చూడు కూర్చుని ఒక అక్కడ నుంచి అక్కడ నుంచి కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతే నీకు ఇవన్నీ ఇస్తా అంటాడు ఇక్కడ ఇదే అంటాడు ఇంతకుముందు అంటాడు ఇంకా ఇంకోటి ఇది మంచి కీర్తన రైట్ సామ్స్ ట్వంటీ త్రీ ఎవో అన్న ఎవో అన్న కాపురి అయితేనే మీ మిగతా అన్ని రైట్ ఎవో అన్న కాపురి కాబట్టి ఎవో అన్న కాపురి అయితే ఎవో అన్న కాపురి కనుక కింది అన్ని అందరికీ రాదండి లైక్ అనుకుంటే అది చదివేసి అవుట్ ఆఫ్ ది కంటెక్స్ తీసేసి ఒక ఒక వర్డ్స్ తీసేసి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి కాదు యూ వీ టు అండర్స్టాండ్ ద కాంటాక్ట్ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు కండిషన్ చెప్తున్నాడు ఇఫ్ ఇఫ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతున్నాయి అవన్నీ యూ క్యాన్ టేక్ అవుట్ ఆఫ్ ద కంటెక్స్ అని మేక్ షూర్ దట్ యూ నో ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుందా లేదా అండి ఆర్ ద్వితీయ ద్వితీయ దేశ కారణం డిట్రానమీ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇక్కడ ఏమండి కండిషన్ రైట్ సో అన్ని చోట్ల చూస్తే ఇంకా చాలా ఉన్నాయండి బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ సో ఏముంటుంది అండి కండిషన్ ముందు భయభక్తులు నన్ను నా ఆజ్ఞ గ్లోబల్ అండి అంటుండ ఆ తర్వాత మీకు ఇవన్నీ ఇస్తా ఇస్తా అంటాడు రైట్ బట్ నవ్వే డేస్ ఏమైపోయింది లైక్ యూనో కండిషన్ కింద పెట్టేస్తున్నాం మనం యూనో కండిషన్ ఎప్పుడు కండిషన్ అనేది ఎప్పుడు ఫస్ట్ ఉండాలి ఫస్ట్ కండిషన్ దెన్ మీ ఆశీర్వాదాలు అండి బట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనం ఓకే మన దేవుడు నాకు ఆశీర్వదించారు కాబట్టి నేను భయభక్తులు ఉన్నాను నో అది దట్స్ నాట్ ద రైట్ వేట్ యూనో అలాగే అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి యూ కండిషన్ సాటిస్ఫై ఇది చేస్తే దేవుడు ఏమంటుండే నీకు ఇవన్నీ నేను ఇస్తా అంటున్నాడు బట్ మనం అంటే యూ అండర్స్టాండ్ రైట్ ఓకే సో మేబీ యూ క్యాన్ సే దట్ ఇది అంతా పాత నిబంధన గ్రంథం మనకు దేవుని భయభక్తులు అవసరం లేదు పాత నిబంధన గ్రంథం యహోవాది ఇప్పుడు మనం అంతా యేసుక్రీస్తు లోప క్రీస్తులో ఉండడం సో యేసుక్రీస్తు ప్రేమమయుడు దయామయుడు కరుణామయుడు ఇవన్నీ అంటాం కదా ఇవన్నీ లైక్ బాగుంటాయండి వినడానికి కరుణామయుడు ప్రేమమయుడు దయామయుడు బట్ డిడ్ యేసు పాపు కూడా ఫియర్ ఆఫ్ గాడ్ ఉండేదా దేవుని భయం ఉండేదా కెన్ యూ సి యషయ లెవెన్ వన్ టు త్రీ యషయ గ్రంథం పదకొండవ అధ్యాయం ఫస్ట్ త్రీ ఏమంటాడండి సెకండ్ వర్స్ లో లాస్ట్ వర్స్ ఏమంటాడు ఏమోవా ఏమో భయం ఎవరి మీద ఉందంట యేసు ప్రభు మీద ఏముందంటండి ఏమో భయం ఉందండి సో ఇట్స్ నథింగ్ కాల్డ్ పాత నిబంధన కొత్త నిబంధన మన కృపాకాలము ఏ కాలమైనా ఏ ఏదైనా కానీ దేవుడికే భయం దేవుడికి ఉందండి ఆ స్పిరిట్ ఆఫ్ భయం ఏమో భయం ఏముంది యేసు ప్రభు వారి మీద ఉంది మనకి ఎంత ఉండాలి సో డోంట్ ఎవర్ సే దట్ అది మనకు కాదు అది 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 పాత నిబంధన గ్రంథం వరకే ఇప్పుడు అంత చిల్ అంత చిల్ అయ్యే ఏజ్ రైట్ అది కాదండి సో సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ భయం భయం దేవుడు భయభక్తులు అన్నాడు కదా మనం ఇంత చదువుకున్నాం ఏంటి భయభక్తులు అంటే ఏంటండి కెన్ సంబడి డిఫైన్ దేవుడి భయభక్తులు అంటే ఏంటిది అసలు ఎప్పుడు విన్నారు ఈ మాట ఎప్పుడు చెప్పారా రీసెంట్గా ఏంటి దేవుని భయం భక్తులు అంటే ఏంటిది ఓకే అంతేనా మాట్లాడిన దేవం ఓకే ఓకే మనం ఇండియా ఇప్పుడు ఈ మాట విన్నారు లేదు ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు ఒక మాట ఉంటుంటాం అంటే మనలే మన క్రిస్టియన్స్ మన బిలీవర్స్ చెప్పే ఒక మాట అంటుంటారు హిందూస్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళకి హిందూస్ 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 కంటే వాళ్ళకి ఏమంటారంటే చాలా భక్తి ఎక్కువ ఉంటారు రైట్ మీకు హిందూ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నట్టు ఇండియాలో ఎవరు ఇంటికి పోతే ఏముంటాయని ఫస్ట్ అన్ని ఫోటోలు ఉంటాయి కదా చాలా ఫోటోలు ఉంటాయి వాళ్ళ యొక్క పూజ గది ఉంటుంది సెపరేట్ పూజ గది అంటారు అండ్ వాళ్ళ మెడల్లో మెడల్ చాలా ఉంటాయి చాలా వేసుకుంటారు చేతికి చేతికి చాలా కట్టుకుంటారు చేతికి ఉంగరాలు ఉంటాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టోర్స్ ఉంటాయి 
తిరుపతికి వెళ్తారు అండ్ తిరుపతికి వెళ్ళి చాలా మంది చాలాసేపు లైన్లో నుంచి ఉంటారు ఎంతసేపు లైన్లో నుంచి ఉంటారు అండి కొన్ని కొన్ని న్యూస్లో చూస్తుంటే చాలా చాలా గంటలు గంటలు పడుతుంది అండి జస్ట్ లైన్ ఆ లైన్లో నుంచి అని వాళ్ళు ఏం చేస్తారండి ఆ టైం వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఆ సోకల్ ఐడల్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఎన్ని ఎన్ని సెకండ్స్ ఉంటారండి టూ సెకండ్స్ ఉంటారు అంట టూ ఆర్ త్రీ లాగేస్తారంటే పక్కకి అంత అంతమంది క్యూలో ఉన్నప్పుడు యూ దే డోంట్ గివ్ యూ లైక్ దే గివ్ యూ లైక్ టూ ఆర్ త్రీ సెకండ్స్ టైం టు సీ ద ఐడల్ అంతే అండి అంతసేపు వాడు నిలబడి ఇంత ట్రావెల్ చేసి అక్కడికి వెళ్ళి అండ్ కొంతమంది మరి భక్తుల వాళ్ళు ఏంటి అదో అంటే మనం చూసినప్పుడు మెట్ల మీద నడుచుకుంటారు అండి అయ్యో ఎన్ని మెట్లు ఉంటాయి కదా నడుచుకుంటారు కొంతమంది ఓకల మీద వెళ్తారంట సో అండ్ ఇఫ్ యూ సీ దట్ వాళ్ళు ఇవి కూడా ఉంటారు శబరిమాల వెళ్తారు అండి మాల వేసుకుంటారు అండ్ పొద్దున నాలుగు గంటలకి వెళ్ళిస్తారు చలనీ స్నా అండ్ దట్ వాళ్ళు వింటర్ వింటర్లో చలనీ స్నానం చేస్తారు కింద పడుకుంటారు వాళ్ళ వంట వాళ్ళే వండుకుంటారు సో దే డూ లాట్ అంటే వాళ్ళు ఏంటండి వాళ్ళు చాలా భక్తి అంటే మోక్షానికి మార్గం భక్తి అంటున్నారు వాళ్ళు రైట్ అండ్ వీ హ్యావ్ దిస్ ముస్లిమ్స్ మన సార్ ముస్లిం ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ముస్లిమ్స్ ఇస్ లైక్ దట్ టోటల్ క్వైట్ ఆపోజిట్ ఉంటారు వాళ్ళకి భక్తి ఉండదు కానీ వాళ్ళకి భయం ఉంటుంది అండి అలా అంటే చాలా భయం ఉంటుంది వాళ్ళకి వాళ్ళు ఆల్కహాల్ మందు తాగరు హలాల్ హలాలే తింటారు అండ్ హిజాబ్ కట్టుకుంటారు ఇరాన్లో యూనో యూనో అరే ఇరా ఇరాన్లో ఏంటి హిజాబ్ అంటే తల తల కనబడకుండా కట్టేసుకుంటారు అండ్ ఎవ్రీ ఫ్రైడే మ్యాండేటరీ నో మ్యాటర్ వాట్ దిల్ గో టు అంటే మాస్క్ వెళ్తారు దే డూ లాట్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ కదా ఫాస్టింగ్ రమాదాన్లో ఫాస్టింగ్ ఫార్టీ డేస్ ఫాస్టింగ్ ఉంటారు వాళ్ళకేంటి దే దే మోర్ ఫోకస్ ఆన్ భయం సో హిందూస్ హిందూస్ ఆర్ మోర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ భక్తి ముస్లిమ్స్ ఆర్ మోర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ భక్తి అంటే అల్లా మమ్మల్ని ఇది చేయకపోతే నరకాన్ని పంపించేస్తూ ఉంటుందండి సో సో కమింగ్ టు క్రిస్టియన్స్ బిలీవర్స్ కెన్ యూ సే ఏమంటారు సేయింగ్ ఇప్పుడు ఇన్నారా అండి సేయింగ్ ఇప్పుడు ఇండియాలో ఎవరు ఇండియా ఓకే సో క్రిస్టియన్స్కి బిలీవర్స్కి ఏముందంటే భయం ఉండదంటే భక్తి ఉండదంట సో దట్స్ దట్స్ వాట్ పీపుల్ సే సో మై క్వశ్చన్ ఇస్ ఈ ట్రూ స్టేట్మెంట్ చాలా మంది చూసింటారు కదా మీరు చాలా మంది అంటే ఇండియాలో ఇక్కడ చాలా మంది ప్యాసెస్ని చూసింటారు చాలా మంది లీడర్షిప్ బిల్డర్స్ డీకర్స్ ని చూసి ఉంటారు చాలా మంది మెంబర్స్ ని చూసి ఉంటారు కాలర్ ని చూసి ఉంటారు అంటే మీ మన ఈ ట్రావెల్ లో చాలా మంది క్రిస్టియన్స్ ని చూసి చాలా మంది బిలీవ్స్ చాలా దగ్గరగా చూసి ఉంటాం కదా ఇస్ ఇట్ ఎ ట్రూ స్టేట్మెంట్ దట్ క్రిస్టియన్స్ ది డోంట్ హ్యావ్ ఫియర్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ ఇట్ ట్రూ స్టేట్మెంట్ ఎస్ ఆర్ నో ఇద్దరు నోట్ ఒకరు ఎస్ అంటున్నారు ఓకే అంటే ఇట్ అంటే ఎస్ ఆర్ నో కంటే అంటే ఓకే వాళ్ళు చూసిన వాళ్ళు వాళ్ళు చూసిన వాళ్ళని బట్టి వాళ్ళు చెప్తారు నేను నేను చూసాను నేను నా నా జీవితంలో నేను చూసినా చాలా మంది పాస్టర్స్ తో నేను చూసాను ఐ వుడ్ సే ఎయిటీ పర్సెంట్ ఇస్ ట్రూ ట్రూ స్టేట్మెంట్ స్టిల్ స్టిల్ బై గాడ్స్ గ్రేస్ వి స్టిల్ హ్యావ్ పీపుల్ హూ ఫియర్ గాడ్ దేవుని భయం భక్తున్న వాళ్ళు ఇంకా ఉన్నారు కొంతమంది వెరీ ఫ్యూ వెరీ బచ్ ఆఫ్ పీపుల్ బట్ మోస్ట్ ద ఆల్మోస్ట్ ఫర్ గాడ్ అంటే ఎప్పుడు మర్చిపోయారు అది అంటే వీ డోంట్ నీడ్ వి డోంట్ నీడ్ అని వస్తారు సో ఇఫ్ యూ సీ లైక్ అన్నిటికంతా జ్ఞాన జ్ఞానమైన ఎవరండి జ్ఞానం గల వ్యక్తి ఎవరండి బైబుల్లో బైబుల్లో ఇప్పటికీ ఇప్పటికీ సులభం సులభం ఒక మాట అంటాడండి సామెతలు పన్నెండు సామెతలు పన్నెండు పదమూడు సారీ అండి ఎక్లేసియాస్టీస్ అంటే సామెతలు కాదు కదా సారీ ప్రసంగి అనుకుంటాడు రైట్ యా ఎక్లేసియాస్టీస్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ చెప్పండి దేవుని ఎందు అంటే సోలమాన్ ద రిచెస్ట్ పర్సన్ ఆన్ అర్త్ ఎవర్ అంటే మ్యాన్ ఎవర్ లివ్డ్ ఆన్ ద అర్త్ ఆయన ముందు కానీ ఆయన తర్వాత కానీ అంత ధనవంతులు లేరండి అట్ ద సేమ్ టైం విజ్డమ్ ఆయన ముందు ఆయన తర్వాత కానీ అంత దేవుని జ్ఞానం ఇచ్చిన వాడు ఎవరు లేరు ఆయన ఏం చేసినట్టు అంతా చెప్తున్నాడు ఆయన జీవితా జీవితం అంతా చూసి ఒకటే ఒక మాట అంటాడు ఏమంటున్నాడు అండి ఇదంతయు వినిన తర్వాత తేలిన ఫలితార్థం మీదే దేవుని ఎందు బలత కలిగి ఉండి ఆయన కట్టడాలను అనుసరించి నడుచు ఉండవు ఇది మానవ కోటికి ఇదే విధి ఇంకేం చెప్పలేదండి రైట్ యూ అంటే పెళ్లి చేసుకోండి పిల్లలు కానివ్వండి యూనో ఆస్తులు సంపాదించుకోండి ఏం చెప్పలేదు ఒకటే ఒక మాట చెప్పాడు ఏమండి దేవుని ఎందుకు భయభక్తులు కలిగి ఉండి ఆయన కట్టడాలను ఎవరు చెప్పారు అండి మనకి ఇంత మనం ఇక్కడ ఇంత మందం ఉన్నా కదా ఎవరు చెప్పారా బ్రదర్ ఐ సీ గాడ్స్ ఫియర్ ఇన్ యూ ఆర్ ఐ ఆర్ యూఆర్ ఐ గాడ్ ఫియరింగ్ పర్సన్ ఇప్పుడు నేను చెప్పారా యూజువల్గా మనం ఏమిటాం అన్న మీరు పాటలు బాగా పాడతారు అంటాం రైట్ ప్రజతను ఇన్స్
సోనన్న చెప్పడం బాగా కొడుతుడు ఇట్లాంటివి వింటాం కానీ ఇది ఎవరో చెప్పారా అండి లైక్ ఐసీ 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 గాడ్స్ ఫేర్ ఇన్ యూ ఎప్పుడు సాక్ష్యం చెప్పారా ఇప్పుడు బయట పక్కన పెట్టండి మీ భార్య చెప్పారా అంటే భార్య ఎందుకు అంటున్నారు అంటే ఎవ్రీ టైమ్ షీఈస్ ద వన్ హూఈస్ అబ్జర్వింగ్ రైట్ నీ పక్కన ఉండేది నువ్వు నీ మాటలు నువ్వు ఎలా ఆలోచిస్తావు నువ్వు ఏం చేస్తావు మోస్ట్లీ లైక్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ షీఈస్ షీఈస్ ద వన్ అబ్జర్వింగ్ రైట్ నీ పక్కన ఉంటుంది కాబట్టి ఎనీ 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 వైఫ్ ఎప్పుడు చెప్పారండి మీ భార్య చెప్పారా నేను చెప్తారేమో లైక్ యూనో నువ్వు మంచి పొజిషన్ దేవుడు నేను మంచి పొజిషన్ పెట్టాడో లైక్ యూ గు యూ టేక్ గుడ్ కేర్ ఆఫ్ మీ అనో లైక్ యూనో యూ టేక్ గుడ్ కేర్ ఆఫ్ కిడ్స్ అంటారు ఆర్ మీ పిల్లలు చెప్పారా అండి డాడ్ ఐసీ యూ ఆర్ ఎ గాడ్ ఫీరింగ్ పర్సన్ ఐసీ గాడ్స్ ఫీరింగ్ యూ అని ఎనీబడి అది ఏంటండి గాడ్స్ ఫీరింగ్ అంటే వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ గాడ్ ఫీరింగ్ అంటే ఎందుకు ఎందుకు మనకు మనం ఎందుకు అంటే ఎవరు మనకి ఎందుకు చెప్పట్లేదు పాటలు పాడతాం చెప్పి వేరే అన్ని విషయాలు చెప్తారు కదా మరి ఎందుకు ఇది ఇప్పుడు ఎందుకు ఎవరు ఎందుకు చెప్పాలి ఎందుకు చెప్పాము అంటే మనం చూడమ్మా వాళ్ళు ఎవరు ఎవరిలో చూడమ్మా పాస్ట్ ఎవరైనా కానీ లైక్ లైక్ ఐఎమ్ నాట్ సీయింగ్ లైక్ ఓన్లీ మెంబర్స్ అని లేదు పాస్టర్స్ ఇప్పుడు ఏదైనా పాస్టర్కి చెప్పారా మీరు ఓకే ఓకే ఐ విసి ఒక 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 చిన్న ఇన్స్టాన్స్ తీసుకున్నామండి బైబిల్లో లోత్ లోత్ తెలుసు కదండి లోత్ ఓకే లోత్ లోతు సోదమ్మ గుమ్మరగా వెళ్ళిపోతాడు కదా సోదమ్మ వెళ్ళిపోతాడు అబ్రహాం ఇక్కడ ఆ మందర అబ్రహం దగ్గర ఉంటాడు లోతును దేవుడు ఆస్వాదిస్తాడు అండి అబ్రహాన్ని ఆస్వాదిస్తాడు లోతును ఆస్వాదిస్తాడు క్యాటిల్ అప్పుడు అప్పుడు ఆస్వాదించడం ఏంటి అండి లైఫ్ స్టాక్ క్యాటిల్ అవన్నీ ఎక్కువ ఉండేటి ఇద్దరికి హీ ఆల్సో బ్లెస్డ్ బై గాడ్ అబ్రహాం కూడా బ్లెస్డ్ బై గాడ్ లోతు ఇంకా చెప్పాలంటే మంచి సిటీలో ఉన్నాడండి సోదమ్మ గుమర అనేది ఆ టైంలో దిస్ మోస్ట్ హ్యాపీనింగ్ ప్లేస్ లైక్ యూనో మోస్ట్ ప్రాస్పరస్ ప్లేస్ మోస్ట్ హ్యాపీనింగ్ అండ్ అందరూ అక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నారు అక్కడ బాగుంటుంది లైఫ్ బాగుంటుంది లైఫ్ స్మూత్ ఉంటుంది లైఫ్ ఈజీగా ఉంటుంది అని అక్కడికి వెళ్ళిపోతాడు అక్కడ మంచి యూనో స్కూల్స్ ఉన్నాయి మంచి కాలేజెస్ ఉన్నాయి మంచి జాబ్ దొరుకుతుంది అండ్ దేవుడు ఆస్వాదించాడు లూతను ఆస్వాదించాడు అండ్ అండ్ జాబ్ కూడా చూస్తే ఏముంటుంది అంటే సిటీ గేట్ దగ్గర ఎల్డర్గా ఉంటాడు ఆ సిటీ ఆ కమ్యూనిటీ గేట్ ఆ సిటీ ఎంట్రన్స్ దగ్గర అక్కడ నుంచొని ఎల్డర్ హీస్ ఎల్డర్ హీస్ నాట్ ఆ మంచి పొజిషన్ జడ్జ్ లైక్ అండి అంటే ఇఫ్ యూ సీ అండ్ హీ హెస్ టూ డాటర్స్ రైట్ ఇద్దరు 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 కుమార్తెలు చూస్తాము మంచి జాబ్ ఉంది మంచి ప్లేస్ లో ఉన్నాడు సిటీ ఇస్ గోయింగ్ గుడ్ అండ్ హీ మెట్ పుట్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మంచి ఇల్లు కూడా ఉంటాడేమో అక్కడ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ లుక్స్ గుడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గోయింగ్ ఫైన్ రైట్ అండ్ మోర్ ఓవర్ లోతు ఏంటండి నీతిమంతుడు రైట్ బైబు అబ్రహాం కూడా చెప్తాడు నీతిమంతుడు అని చెప్తాడు అతని మొదటి పేతలు కూడా ఏమంటాడు నీతిమంతుడు నీతిమంతుడు అన్న లోతు అంతే ఉన్నాయి ఎవ్రీథింగ్ ఆయనకి అంటే ఒక మిటరలిస్టిక్ వరల్డ్ లో ఏం కావాలో అన్నీ ఉంటాయి రైట్ అంతా ఆస్వాదించాడు మేబీ అప్పుడు ఇంకా చెప్పాలంటే అబ్రహాం కంత ఆస్వాదించలేదు అనిపిస్తుంది కంపేర్ బోత్ అబ్రహాం ఇంకా అబ్రహాం ఇస్సాక్ ఇస్సాక్ అప్పుడు పుట్టలేదు అబ్రహాం సారక్ పిల్లలు లేరు సో యూ కెన్ సే వాళ్ళకి పిల్లలు లేరు నాకు ఇద్దరు పిల్లలు ఇచ్చాడు సో ఆయన బ్లెసర్ అనుకుంటూ వచ్చేమో లోతు వాళ్ళ భార్య అనుకుంటూ వచ్చేమో వాళ్ళకి పిల్లలు లేరు నాకు దేవుడు పెద్ద పిల్లలు ఇచ్చాడు అండ్ అండ్ అబ్రహాం ఇక్కడ రిమోట్ ఏరియా ఉంటాడు ఐఎమ్ ఐఎమ్ మంచి సిటీలో ఉన్నాను లైక్ ఇన్ మోస్ట్ హ్యాపీనింగ్ సిటీ ఇంత పెద్ద సిటీలో ఉన్నాను ఐఎమ్ ఐఎమ్ ద సిటిజన్ ఆఫ్ సోదమ్మ గుమర నాకు సోదమ్మ గుమర పాస్పోర్ట్ ఉంది అంటే దేవుడు నా ముందు ఆస్వాదించబోతున్నాడు నన్ను బాగా ఆస్వాదించి అనుకోవచ్చు రైట్ బట్ ఇక్కడ చిన్న ఇష్యూ ఏంటంటే అండ్ విన్ ఇక లోతు అట్లా ఉంది లైఫ్ స్టైల్ అలా ఉంది అబ్రహాం అక్కడే ఉన్నాడు పైన దేవుడు చూశాడు అబ్ర లోతుని చూశాడు లోతు ఉన్న ఆ ప్లేస్ చూశాడు ఆ సోదమ్మ గుమర ఉన్న ప్లేస్ చూసి ఒకరోజు ఏమనుకున్నాడు అండి ఈ సోదమ్మ గుమ్మరిని నాశించాలి అనుకుంటాడు రైట్ అర్థమవుతుందా అండి ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫాస్ట్ అర్థమవుతుంది సో దేవుడు ఏం చూశాడు సోదమ్మ గుమ్మ పాపం ఎక్కువపోయి ఏమంటాడు అంటే నేను ఈ ఈ సోదమ్మ గుమ్మరిని నాశనం చేయబోతున్నా అంటాడు రైట్ సో ఇది క్వశ్చన్ ఏంటంటే సోదమ్మ గుమ్మర ఎవరు ఉన్నారు అవుతున్నాడు రైట్ సో నీతి మంత్రుడు కదా ఆశీర్వాదాలను దేవుడు ఇచ్చిన నమ్ముతున్నాడు కదా సో ఎవరికి చెప్పాలి సోదమ్మ గుమ్మర నాశనం చేయబోతున్నాడు ఆయన ఎవరికి చెప్పాలి లోతు చెప్పాలి అర్థమవుతుందా అండి క్వశ్చన్ లోతు సుదమ్మ గుమ్మరాలు ఉన్నాడు ఆశ్రయించబడ్డాడు పిల్లలు ఉన్నారు ఆస్తి ఉంది మంచి జాబ్ జాబ్ ఉంది మంచి పొజిషన్ ఉన్నాడు అండ్ సుదమ్మ గుమ్మ నాశనం చేయబోతున
ఎందుకు ఎందుకు అసలు లోతుకు ఎందుకు చెప్పలేదండి లోతు కదా చెప్పాల్సింది కుత్రుండి కూడా పెట్టించుకున్నాడు లోతు ఇంట్లో పెద్ద పిల్లలు పుట్టినప్పుడు జాబ్ మంచి పొజిషన్ ఉంచినప్పుడు దేవుని ఆశించిన జాబ్ అన్ని బాగానే ఉన్నాయి బట్ దేవునితో ఎందుకు మాట్లాడలేదు దట్స్ ద క్వశ్చన్ రైట్ ఏబడి అన్నా దేవుని ఇష్టం యా దట్స్ ద క్వశ్చన్ సో ఇట్ డజన్ మ్యాటర్ అండి నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు ఏం చేస్తున్నావు ఎంత సంపాదిస్తున్నావు అది కాదు దట్స్ ఓకే దేవుడు అంత ఇస్తున్నాడు అంత బాగానే ఉంది బట్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ లైక్ ఒక మాట ఉంటే చూడండి ఆది కాండము పద్దెనిమిది పదిహేడు ఏమిటండి ఫస్ట్ వర్స్ అంటే అబ్రహాంకు నేను ఎందుకంటే అట్లాంటి అబ్రహాంకి సిఫ్ యు సి రైట్ నీ అబ్రహాం కూడా నీతిమంతుడే నో లోతు లోతు కూడా నీతిమంతుడే అండ్ ఇఫ్ యు సి రైట్ ఆ టైమ్ లో లైక్ ఇఫ్ గో బ్యాక్ టు నాలుగు వేల సంవత్సరాల క్రితం వెళ్తే భూమి మీద పాపులేషన్ ఎంత ఉండదండి అబ్రహాం పైన భూమి మీద పాపులేషన్ రఫ్లీ అంటే ఎస్టిమేట్ ఒక వన్ మిలియన్ వేసుకుందాం అండి ఓకే వన్ మిలియన్ వేసుకుందాం వన్ మిలియన్ లో నీతిమంతులు ఎంతమంది ఉంటారు ఎంతమంది ఇన్వర్తండి బట్ ఓకే నీతి మంతులు అంటే అంటే ఎందుకు నీతి మంతులు ఒక వెయ్యి మంది వేసుకున్నాడు పది లక్షల మంది అక్కడ భూమి మీద జనాలు ఉన్నారు దేవుని ఎనిమిది ప్రజలు దేవునితో సంబంధం కలిగిన వారు ఆ చర్చ్కి వెళ్ళేటోళ్ళు బైబుల్ చదివేటోళ్ళు వాక్యం చదివేటోళ్ళు అందరూ ఒక వెయ్యి మంది ఉన్నారు అక్కడ ఎక్కడ సో ఆ భూమి మీద సో బట్ ఇక్కడ అన్నది ఇక్కడ ఏమంతుడు అండి ఎవరు ఎవరి పేరు రాలేదండి నేను నా సేవకుడు అబ్రహాంకు దాచిందని అంటున్నాడు ఎవరు ఎవరి పేరు రాయలేదు అక్కడ ఓన్లీ అబ్రహాం పేరు ఆ వెయ్యి మంది నీతి మంతులు మంచోళ్ళే అందరూ అందరు అందరు చర్చ్కి వెళ్ళేటోళ్ళే అందరు వాకింగ్ చదివేటోళ్ళు అందరు బైబుల్ చదివేటోళ్ళే అందరు పాటలు పాడేటోళ్ళే అందరు దశం బాగా వచ్చేటోళ్ళే ఆ వెయ్యి మంది మంచి బట్ ఓన్లీ వన్ ఓన్లీ వన్ పర్సన్ నేను అక్కడ రాశారు ఎందుకు వేరే పేరు రాయలేదు ఓన్లీ లోతు కనీసం లోతు పేరు కూడా రాయలేదు ఎందుకంటారు ఇదండి జేమ్స్ యాకో పత్రిక రెండు ఇరవై మూడు ఏమన్నాడు దేవుడు అబ్రహాం దేవుడు స్నేహితుడు అన్నాడు అండి లోతు లోతు స్నేహితుడు అని ఎప్పుడు చెప్పలేదు యా అంటే నీతిమంతుడే కానీ అన్ని ఉన్న అన్ని బ్లెస్సింగ్స్ ఇచ్చాడు కానీ అంటే లోతుకి వాళ్ళ మీ మీద ఉగ్రత వస్తుంది అనే విషయం కూడా తెలియదండి బట్ స్టిల్ హీస్ ప్రేయింగ్ బైబుల్ చదువుతున్నాడు రోజు వాకింగ్ చదువుతున్నాడు చర్చ్కి వెళ్తున్నాడు కానీ ఉగ్రత నీ నీ ఇంటి మీదకి ఉగ్రత వస్తుందని హీస్ డజన్ హ్యావ్ ఎనీ క్లూ బట్ ఇక్కడ ఇంత అబ్రహాం ఎక్కడ ఉన్న అబ్రహాం కు చెప్పాడు అబ్రహాం చెప్పాడు బికాస్ హీ కాల్ హిమ్ యాజ్ ఎ ఫ్రెండ్ ఎందుకు వై ఎందుకంటే ఫ్రెండ్ అబ్రహాం ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ అని ఎందుకు అన్నాడు లోతు ఎందుకు అనలేదు ఫ్రెండ్ అని ఒక మాట ఉంటే చూడండి ఆది కాండం ఇరవై రెండు పన్నెండు ట్వంటీ టూ ట్వెల్వ్ ఇంగ్లీష్లో చూస్తుంటాను డూ నాట్ లే యువర్ హ్యాండ్ ఆన్ ద ల్యాడ్ ఆర్ డూ ఎనీథింగ్ టు హిమ్ ఫర్ నవ్ ఐ నో దట్ యూ ఫియర్ గాడ్ అట్లా ఉందండి ఇంగ్లీష్లో మీరు అవుతారా అన్న ఎందుకంటే ఆన్సర్ ఏంటండి ఫియర్ ఆఫ్ గాడ్ యు యు ఫియర్ గాడ్ అంటే అండి దేవుడు ఆ లోతు ఆ లోతు అనడు యు ఫియర్ యు ఫియర్ గాడ్ లోతు ఎప్పుడు అనలేదు ఫ్రెండ్ ఎప్పుడు అనలేదు మళ్ళీ అబ్రహాం కొన్నాడు ఎందుకు ఫియర్ గాడ్ గాడ్స్ ఫియర్ అబ్రహాం మీద అబ్రహాం దేవునికి భయపడ్డాడండి 
so that's that's the only reason he called him a friend so usually manam em kodunte like devudu akkada parlokalo untadu em maatladu anukuntam ala kadandi he always wants to talk with people manushulto fellowship he, he always wants to talk with people right from adam nunchi modalkoni అందరితో ఇప్పుడు మాట్లాడు ఎవరితో మాట్లాడదా ఉంటుంది హీ హీ ఈస్ నాట్ ఎ లైక్ సమ్ రిజర్వ్ పర్సన్ అండి లైక్ యూనో నేను చాలా రిజర్వ్ పర్సన్ ఎవరితో మాట్లాడను అలా కాదండి హీస్ హీస్ ఆల్వేస్ హీ ఆల్వేస్ వాన్స్ టు టాక్ విత్ పీపుల్ ఆదాము ఆదంతో అలానే నడిచాడు కదా ఆదంతో నడిచాడు అవతో నడిచాడు ప్రతిరోజు నడిచేటోళ్ళు బట్ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఆ ఫ్రెండ్షిప్ ని బ్రేక్ చేస్తారు వాళ్ళ దగ్గర ఒక బాండింగ్ ఉండేదండి ఇప్పుడైతే ఫ్రెండ్షిప్ ఆ ఫ్రెండ్షిప్ ఫ్రెండ్షిప్ అయిన తర్వాత ఏమైపోతుండి వాళ్ళు వాళ్ళు ఆ తోడు నుంచి బయటకు వెళ్ళి బయటకు వెళ్ళి వెళ్ళిపోతారు అప్పటి నుంచి వాళ్ళతో మాట్లాడు దేవుడు ముందులాగా మాట్లాడేటోడు కాదు ముందు ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ ఎవ్రీ డే వెళ్ళి మాట్లాడేటోడు ఎందుకు దే హ్యావ్ దట్ ఫ్రెండ్షిప్ బట్ ఒకసారి ఫ్రెండ్షిప్ బ్రేకప్ అయితే బ్రేక్ అయితే అది ఉండదు తర్వాత ఆ హానోకతో హానోకతో కూడా అలా నడిచాడు ఎన్ని సంవత్సరాలు నడిచాడండి దేవుడు త్రీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఎందుకంటే ఇట్స్ ఫ్రెండ్షిప్ మూడు వందల సంవత్సరాలు నడుస్తామా అండి హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ ఒక వ్యక్తితో మూడు సంవత్సరాలు మనం భారతంలో పనిలేకపోతున్నాం అంటే మీరు కాదండి నేను మనం అంటే మనం పనిలేకపోతున్నాం అనే రోజు ఒకసారి అనిపిస్తుంది సింగిల్ ఉన్నప్పుడు బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది లైఫ్ బట్ స్టిల్ మా పెళ్లి చేసుకోండి అట్లేం అట్లా అఖిల్ ఉన్నాడా యా మీరేం మాట్లాడదు యూ ప్లీజ్ గెట్ మ్యారీడ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ ఓకే అంటే అఖిల్ మరి అట్లా చేసి అన్న పెళ్లి చేసుకోవాలి అనుకుంటాడు ఏ బాగుంది అనుకుంటాడు బట్ యా ప్లీజ్ గెట్ మ్యారీడ్ అఖిల్ సో హానాకు మూడు వందల సంవత్సరాలు ఇట్స్ నాట్ ఇట్స్ నాట్ జోక్ అండ్ మనం ఏదో ఏదో అలా చదివేస్తామండి ఆ త్రీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్లో వాళ్ళ మధ్య ఏ డిస్టర్బెన్సెస్ కానీ ఏ మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ కూడా రాలేదండి అసలు అంటే హైలీ అంటే అది చాలా అంటే మనుషులు మనం ఎలా ఉంటామంటే కొన్ని రోజులు కొంతతో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తాం తర్వాత వాళ్ళు నచ్చారు నచ్చారు ఏదో నచ్చదు వాళ్ళని డంపు చేస్తాం మరి కొత్తని పట్టుకుంటాం వాళ్ళతో కొన్ని కొన్ని ట్రావెల్ చేస్తాం మళ్ళీ వాళ్ళు నచ్చారు వాళ్ళని డంపు చేస్తాం ఈయన వీళ్ళు అంటే ఒక 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 వాళ్ళు చూసినప్పుడు ఒక చూస్తే అరే వీళ్ళు సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ వాళ్ళతో ఉండేటోళ్ళు కదా ఇప్పుడు ఏమైంది మళ్ళీ సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళతో ఉండరు వాళ్ళు వీళ్ళతో ఉంటారు సో లైక్ బట్ యూ యూ అండర్స్టాండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ దేవుడు హాలకు మనిషితో నడవడం అంటే అది ఎలా ఉండేది ఆ బాండింగ్ అండ్ తర్వాత ఏమైపోయింది దేవుడు ఆయన తీసుకెళ్ళిపోయాడు ఇలా ఇలా హానుకి ఇలా నేను ఊరికి వచ్చి మీతో నడవడం కాదు నువ్వు యూ కమ్ యూ కమ్ హోమ్ ఇట్లా నువ్వు అక్కడే ఉండిపోయినాడు సో యూ వాజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ గెట్ ర్యాప్ చేయడు రైట్ ఆయన తీసుకెళ్ళిపోయాడు దేవుడు దెన్ యూ సీ దట్ హానుకు తర్వాత ఎవరు చూస్తామండి ఇంకెట్లా చాలా చాలా మంది ఉన్నాయి బైబిల్లో దేవుడితో నడిచిన వాళ్ళు సో అబ్రహాం కూడా అంతే అండి సో సో ఫ్రెండ్షిప్ ఈజ్ దేవునితో ఫ్రెండ్షిప్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అందరితో చేయాలండి గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుడు నాతో మాట్లాడతాడు యూనో చాలా మంది అంటారు కదా దేవుడు నాతో మాట్లాడతాడు మాట్లాడతాడు అందరితో మాట్లాడండి ఇంకా అలా అనిపిస్తుంది అంతే అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు స్నానకి ఎత్తున్నాం అనుకో కనీసం దేవుడు నాకు స్నానం చేయమని చెప్తున్నా చెప్తావా నేను చర్చికి వచ్చాను ఈరోజు నన్ను దేవుడు చర్చికి వెళ్ళమని చెప్పాడా దే డోంట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ గా దేవుడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అర్థం కాదు వాళ్ళ మనసు చెప్తుందో అర్థం కాదండి దట్ దట్స్ ద మెయిన్ బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ద చర్చ్ చాలా మంది స్పాయిల్ లైఫ్ కెరి అంటే తన ఆత్మీయ జీవితం పోగొట్టుకుపోతుంది పోగొట్టుకుంటున్నారు అసలు దేవుడు చెప్పాడు ఆయన చెప్పాడు నో ఈ దేవుడు మాట్లాడంటే యూ షుడ్ ఫియర్ గాడ్ నీ నీలో దేవుని ఫియర్ లేకపోతే యువర్ డమ్ అంటే ఈ అసలు ఎవరైనా ఐఎమ్ నాట్ సేకింగ్ యూ మీ పాస్టర్ డీ కెన్ నో నథింగ్ దేవుడు మన దృష్టిలో పాస్టర్ డీ కెన్ ఆయన దృష్టిలో ఎవరైనా అందరూ ఒకటే అందరూ నువ్వు మాట్లాడితే ఆయన మాట్లాడతాడండి నువ్వు సరిగ్గా ఉంటే ఆయన కూడా సరిగ్గా ఉంటాడు దట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ద చర్చ్ అంటే ఫ్రెండ్షిప్ ఉన్నప్పుడు చెప్తాడండి అందరికీ ఇది చేయబోతున్నాను నీకు చెప్తాను నో 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 ఆఫ్ ఏం చెప్పాడు అండి ప్రపంచం అంతా నాశనం అయిపోతుంది నో ఆఫ్ అని చెప్తాడు ఎందుకు నో ఆఫ్ ఒకరితో చెప్తాడు ఆ రోజుల్లో ఎంత పాపులేషన్ ఉంటుంది నో ఆఫ్ కాలం ఎంత పాపులేషన్ అండి భయంకర పాపులేషన్ అది ఫ్యామిలీ ప్యాంగ్ కూడా లేదు కదా ప్లస్ సంవత్సర సంవత్సరాలు బతికేటోళ్ళు వెయ్యి తొంభై ఎయిట్ హండ్రెడ్ నైన్ హండ్రెడ్ పట్టేటోళ్ళు అంటే ఇప్పుడు అసలు ఒకవేళ కేక్ కట్ చేస్తే క్యాండిల్స్ కేక్ ఎక్కువ ఎక్కువ డబ్బు ఖర్చు అయితే అనిపిస్తుంది అంతగా అంటే అన్ని క్యాండిల్ కొనాలి నైన్ హండ్రెడ్ బట్టి ఇన్ని నైన్ హండ్రెడ్ క్యాండిల్స్ కొనాలంటే ఎంత అవుతుందండి అని నేను బతికి అంత పాపులేషన్ ఉన్నప్పుడు అంత పాపులేషన్ లో నో నో ఒక్కతోనే మాట్లాడతాడండి దేవుడు
కొంత కొన్ని కొంతసేపు చనిపోతున్నాడు ఆ ఇంటి మీద దేవుని ఉగ్రత అగ్ని కొమ్మించబోతున్నాడు ఇదంతా డైవిట్లు అది అబ్రహాం ఇంటర్సీవ్ చేసేవారు తెలియదండి ఆయనకి ఇంతమంతా మరి లోతు ఎందుకు చెప్పలేదు మరి లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ దే డోంట్ నో వాట్ గాడ్స్ విల్ ఇన్ దర్ లైఫ్ అంటే దట్ రీజన్ ఇస్ లైక్ యూ డోంట్ ఫియర్ గాడ్ నువ్వు నువ్వు ఉంటే కదా చెప్తాడు నువ్వు ఉంటే నీకు అన్ని చెప్తాడు నీ లైఫ్లో ఏం చేయబోతున్నావు ఈ టైంలో నీకు చేయబోతున్నావు ఇది ఇస్తాను అది ఇస్తాను హీ డ లైక్ నీకు ఇంత మాట్లాడండి సీక్రెట్స్ అని నీకు చెప్పాలనుకుంటాడు నీ లైఫ్లో అబ్రాంతో అబ్రాంతో చెప్పాడు జరిగిపోయేది అవి అంతమంది పాపులేషన్ అబ్బం చెప్పాడు ఇక్కడ వస్తే మన కొత్త నిబంధనలో రెవల్యూషన్ అంతా ఎవరు చెప్పాడండి ఎవరు చెప్పాడు పది మంది శిష్యులు ఉన్నారు కదా పదకొండు మంది శిష్యులు ఉన్నారు యా ఐ మీన్ నెక్స్ట్ టైం యూ కెన్ లుకింగ్ టు దట్ ఎందుకు యువహాంకే చెప్పాడని జస్ట్ ఫియర్ గాడ్ అండి లైక్ దట్స్ ద దట్స్ ద థింగ్ మిస్సింగ్ ఇన్ ద చర్చ్ నెవర్ డేస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ ఫియర్ గాడ్ యువ ఏం తెలియదు నీకు అసలు ఉగ్రత వస్తుంది నీ నీ ఇంటి మీదకి ఉగ్రత వచ్చినా తెలియదు నీ నీ దేశం మీదకి ఉగ్రత వచ్చినా తెలియదు నీ మీదకి కూడా ఉగ్రత వచ్చినా తెలియదు అండి సో యా థ్యాంక్ యూ brother for the worship message thank you for reminding us the fear of the lord uh, there are a couple of announcements and before we go into the main message uh, here are the regular announcements uh, october 23rd uh, we'll have the bible study on wednesday and october 24th thursday we have women fellowship and uh, october 26th we have a cottage prayer at uh, bujbabu brothers house and bujbabu brother family invites all of us to the cottage prayer and uh, october 27 sunday coming sunday we will have a guest speaker the speaker name is bishop ruben mark garo he is a uh, bishop uh, in the csi church of karim nagar and so he is visiting us next sunday and uh, uh some special announcements uh, regarding picnic uh, we'll have some updates from brother srinivas uh, please uh, watch uh, for the updates in the whatsapp group and uh, uh, we have to, uh, op- operation christmas child event coming up so november 10th sunday uh, from 4 to 6 uh, there is a event called operation christmas child so HCC Wallu, Andarato Mana Indian Fellowship, HCC Wallu and Kenyan Fellowship Kalsi for the upcoming Christmas program, Mana Andar Anni Fellowships Kalpi, okay, event Laga Chedamu, uh, operational uh, Christmas child and AC. In your surrender for the uh, third world countries loan uh, kids key, uh, Ikanuchi gifts pump is sound or Chinapurumiku. telsa untadi india lo we must have received some of the gifts back in india so dani packing and dani kavalsina program andi dani uh, november 10th sunday chestunaru so they invite all of us dini uh, yokka details brother srinivas whenever it is planned he will share andi in the group and uh, from today onwards we have best christmas pageant ever practice andi uh uh please note 224 we will have the practice and uh, uh for that we'll have lunch as well today after the service and uh, one more thing uh we have few visitors who are visiting us today and so uh brother anil and brother daniel from love of christ csi church they are with us today thank you brothers for visiting us so after the announcements they will be sharing quick greetings and followed by the main message before we go to the greetings i see a uh, new family over there uh, brother can you please introduce yourself thank you thank you brother thanks for visiting us so now i request uh, brother anil to come forward and share the greetings uh, followed by the main message by pastor samuel madhav rajkar hello my name is anil chandy i belong to love of christ csi church 
I'm the church secretary. Uh, we are a seaside church and we worship in for, uh, Farmer's Branch. So I just wanted to extend uh, warm greetings from the Reverend Franklin Sherwin Doss, our presbyter in charge, and the members of Love of Christ. Uh, from the moment that we heard that there was a Telugu worshiping community here in Hackberry Creek Christian Fellowship, we were overjoyed. Overjoyed to know that there's another Indian Christian community worshiping God. Uh, brother just a moment ago shared how important it is to have the fear of God. You know, the beginning of wisdom is fear of God. So for us, when we heard that there is a Telugu community, Christian community so close, literally we're eight minutes from each other. It only took eight minutes to get from our church to this place. Of course, in that eight minutes, I lost, I got lost. <laughs> but I did, uh, I did map it and it's eight minutes. Uh, as I said, um, we're a God-fearing community. Uh, our ministry is an interesting one. Uh, we're, uh, what I would say, uh, a multicultural community. We have people from Canada. We have uh, Malayalis, Tamil, and uh, Telugu-speaking people in our church. And we think that's very special. In this country, I don't know if you recognize my voice. If you see and hear my voice, you could say, he speaks like an American. It's because I've been here for over 52 years. I came to America in 1972. I'm 54. Um, that means well, I'm one sense uh, what your children will look like. My parents came to America in 72. My mother was a nurse and my father was an x-ray technician. At that time in America's history, uh, US was granting visas to medical professionals. My family comes from Kerala. My mother was a nurse. My father was an x-ray technician. Later, my father became a CSI presbyter. Uh, because of the growing Malayali Indian Christian community here, uh, Bishop of the Madhi Kerala Diocese of CSI ordained him to help grow uh, the church here in America. The church here, the Indian Christian church is evolving. And as I said to you a moment ago, um, your children are like me uh, in the sense that I grew up in this country I'm a product of both the East and West culture. Your children will be a product of the East and West culture. So, you know, when I joined this church, Love of Christ CSI Church, one of the greatest appeals was that we are worshiping a diverse community that worships in English. And of course, English is not the uh, first tongue of the majority of our members, but the commitment was to the children because they're growing in, up in this country. So I am a member of that church and uh, we are a God-fearing community. And I just wanted to say that um, it's a terrific blessing to be here uh, next week the bishop in charge, that is uh, the Right Reverend Reuben Mark, will be visiting our church. He's our bishop in charge of the diaspora CSI community, and he's visiting our church. And I want to thank you for extending an invitation to him uh, to be part of your worship service. Uh, Thirmeni is a blessed man. He's a very humble man, and you'll see that yourself. Um, it, it's a terrific blessing to have him come and participate in your worship service. Uh, and I thank you so much for opening your heart and your minds uh, to welcoming him uh, to preach among you. I also wanted to take this opportunity because we're so close together, literally eight minutes away, 
I wanted to take the opportunity to invite you to our worship service happening at 9 a.m. I know typically your services begin by 11, so we are welcoming you to our service at 9 a.m. It's a CSI order of worship, so it's different than what I'm seeing here today. This is a beautiful worship service that you've I've seen, and the f singing actually was very, uh, very nice. Um, although I don't understand the language, um, I can tell there are certain phrases that are uh, common to us all. Things like Sotram and Raja, King. These are things that uh, are universal and we believe universally. So I just wanted to take this time to um, invite you. Uh, I brought some flyers uh, to come and join with us. I hope that in the future, because we're so close, that from time to time, we can do some type of combined ministry, whether it be outreach ministry among the surrounding American communities. Uh, maybe it's a Christmas program together. Maybe it's a prayer meeting together. Uh, it's so wonderful when we all come together, diverse communities that we are. After one or two generations, I don't know how many of us will be able to say, I'm Malayali, I'm Telugu, I'm Tamil. Our children, are going to be different. And, and so I think we should all prepare for that uh, eventuality, if you will. You know, generations, they'll be in this country for generations. Our only wish is that our children should be God-fearing Christian children. Um, so in Christ, there is no East or West. There's no Telugu, no Tamil, no Malayali. No Canada, it's all one Indian, right? And even beyond that, you know that. Uh, we just want to make sure that our children, and we ourselves, uh, I'll just ask, add one more thing that I'm, uh, as I said, I'm in my 50s. I too want to make sure that I have a spiritual home to go to. And as you get older, you'll want that too. And you'd want that for your children. So I've taken a lot of your time, but I do thank you for this opportunity to come and speak before you. And just know uh, that our congregation was so happy, so happy to hear that you exist. And literally eight minutes away, you exist. Your Telugu community, Christian community that exists here. So we were so happy to learn that. Thank you very much. And uh, please do come and participate in our service at 9 a.m. next Sunday, um, and in which uh, Bishop will be present. And of course, Pastor Madharaj will be present and you'll get to meet uh, Pastor Sherwin. So it's a good opportunity to begin a friendship, if you will. Okay? Thank you very much. Thank you, Brother Anil. Uh, he is the Secretary of uh, the Love of Christ CSI Church. And um, Bala, I, I call him Bala. He's, Daniel Bala, Bala Sun, Bala, Bala Murugan, Bala Murugan. And uh, thank you for being here and um, welcome. Welcome, Mr. Mr. Karna, right? Yeah, welcome and uh, visit with us every week. We worship at 11 o'clock and uh, so glad you are here. And uh, a lot of people are missing today. I don't know why, but thank God. It's glad to be in the Lord's house, right? Yes. Before we go into the message, let's look to the Lord in prayer. Our heavenly gracious Father, let the words of my mouth and the meditations of all of our hearts be acceptable and pleasing to you, O Rock and Redeemer. In Jesus' name we pray. Amen. Friends, we have been um, meditating on the letter to Philippines. Are you bored with that? No? <laughs> Good. Yes. You know, Paul was writing this letter from the prison and um, 
There are many things he says, I will always do whatever it takes, whatever happens, I always do some things. He says, I'll rejoice in the Lord always. And he says, I'll bring all my supplications with thanksgiving and prayer always. And there is one more thing that he says. You know, if you have your Bibles with you, not if you have your Bibles with you, please open your Bibles and please read Philippians chapter 4 and verse 12. Philippians chapter 4, verse 12. Yeah, some, somebody can read it in Telugu. Yes, I have learned to be content. It's a secret but I learn to be content in every situation, whether I am fed or not, if I have, if I don't have, whatever may be the situation around me, I will still be content, contentment. Contentment. Contentment means satisfaction. There is a gratification. There is, you know, you're so satisfied with what you have. There is no place for greed. That is what contentment means. And Paul says, I'll be content always. I'll be content. And you know the story of a farmer who had a chicken, it's the story for the children. After the service, I'll ask the story. You know, you should tell me. I'll ask one of the children. You know, the farmer had a chicken which laid golden eggs every day. And he was so happy, it started laying golden eggs. And then he thought, why have every day one golden egg? You know, if I cut the chicken, I can get all the golden eggs today. So he cut the chicken and he got only one golden egg and he lost everything. He was not content with what he had. He was not content with what he had. Contentment. You know, there are two sides for the contentment. There is a positive side to it and a negative side to it. Just like the coin has two sides, the positive, the, the negative side is or let me put it this way. The positive side is, you know, there is self-sufficiency plus God. You're so satisfied because 
God is in the equation of your life. And it's a learning experience. It is not something that you are born with. It's a learned experience. Day in and day out, as the situations change, as the seasons come and go, as people pass through, cross through your road of life, you know, you learn to be content. You're not swayed. As the season changes, as the wind blows, as the wave comes and goes, you, you don't sway, but you are content. Contentment. The negative side of the contentment is, you know, you are, you are sometimes, you know, you neglect your responsibility. The children should not say, oh, Pastor Madhuraj said, you know, you need to be content. If I get B, I am content. No, 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 no. <laughs> that's not, the, that's not what, it, what it means. Contentment doesn't mean that. So in the intellectual pursuit, in order to gain wisdom and knowledge, of course, that's, that's so beautiful, Brother Sinivas, a good explanation. You know, the condition goes before the blessings. But it is not the other way around. We expect God to bless us and then we try to follow the conditions. No. Condition is the one which drives and brings in the blessings. Thank you so much for the thought. And worship team, you are always, you know, lead a wonderful worship service. Thank God for that. Only thing is, you know, if it is not in English, I'm not able to sing. But then, what I'm trying to say is, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. In order to gain wisdom, in order to gain understanding, in order to gain the, gather the information, you know, you need to have that 100% pursuit, 100% striving, you press on to get. At the same time, in order to get the spiritual blessings, as you run your race towards the pioneer and the perfecter of your faith, Jesus Christ, you pursue in your Bible reading, in your prayer life, in your lifestyle. You know, every day in and day out, you pursue. You don't bec become a mediocre, saying, okay, that's fine, you know, as long as, you know, I get 50% uh, in everything, that's fine. No, 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 no. In intellectual pursuits, in spiritual pursuit, you have to be, you, you should not be content. That is the negative side of content. So, we need to strike a balance. And Paul, here, is talking about that balancing of contentment. I am going to be content because my life is self-sufficient. I've learned, I'm learning to be content. And especially when you read through the book of Philippians, you know, we have been meditating on that. All that, you know, pressing on, striving on, you know, rejoicing, and then casting away, and bringing the supplication. Everything in Greek is past, per, uh, the present 
perfect tense. In English, you know, we call it present continuous tense. There is a present tense and also the present continuous tense. In Greek, there is a present tense and also a present perfect tense. What does it mean, present perfect tense? What's the difference between the present tense and the children should, I mean, we should know? Present tense is, you know, it is just for that moment. But present perfect tense, present continuous tense is, it begins now, right now, and then it continues. That is what David means in Psalm 23, 1, he says, the Lord is my shepherd, I shall not want. I shall not want. That is, God is my shepherd, so what I need he provides now, and he'll continue to provide. That's what it means. So all this, pressing on, striving on, praying, not being anxious, bringing the supplications unto the Lord, rejoicing, everything is not only a one-time event, a one-time experience, but a continuous experience for a Christian. So that is what Paul is referring to here. You know, it is my lifelong, it's my lifestyle that I will be content. And I will find the contentment in the Lord. Because God is, Christ is in my equation of life. Friends, that's what God expects us. To be content. To be content. And contentment is an attitude. It is the condition of the heart. Can someone read in Telugu, Hebrews chapter 13, verses 5 and 6. Yes, keep yourself from the love of money and be content. Keep yourself from the love of money and be content. Money is not evil, but the desire, the greediness to have more, to hoard money and wealth. That is what is evil. So here, the author of Hebrew says, do not have the love of money, but be content. So contentment is an attitude, as I said. It is the condition of the heart. You know, it is a response. It is a response that, um, you know, from the inside out to the situation around you. How you respond? How you respond? Friends, that is what God expects from us as God's children. And our prayer this morning should be, Lord, give me a heart. Give me a response from the inside out that I may not give in for greediness, but rather be content, 
with what I have. If God gives you more, that's fine, then praise God. But God will always provide your need. And He will also provide your desires. And He will also provide your desires of your heart, the dreams of your heart. But definitely God will give your needs, supply all your needs at the right time. He is never ever too late. God is always on time in his time. You know, as I said, it is the lifestyle of a Christian. It is your lifestyle and it should be your lifestyle. And it is a lifelong lifestyle. Why? Because it is a process of salvation. If you know, salvation has three aspects or three stages. When you affirm and confirm your faith in Jesus Christ, that is when God declares you not guilty. That is what is called justification. That is what is called just God declares you, you are no more guilty. I don't remember your sins no more. That is the one time act of God. That is the first stage of your salvation. That is the first stage of my salvation. In Romans 8.30, we read that. You know, when God calls, he also justifies us and he also glorifies us. Can someone read Romans 8.30 in Telugu, please? Yes. When God calls you, he has justified you. He declared you not guilty. And he remembers your sin no more. But many a times we, what we do, we continue to have the guilt run in our lives. We continue to remember the guilt and carry the guilt and carry the baggage. When God himself has said, I remember your sins no more, why should we continue to have the guilt trip in our lives? No need to. But that is the first stage of our salvation. From then on, for lifelong, the process of sanctification begins. That is the second stage of our salvation. God sanctifies you. Romans chapter 8 is full of sanctification. Where God makes you, makes you holy and blameless and pure. And of course, your faith response, your perseverance, your obedience, my obedience, my perseverance is needed in that process of sanctification. It is in that process of sanctification throughout your life, your life should be marked by contentment. Contentment. And of course, we are all will be glorified when we when the Lord comes or when we finish our course here on the face of this earth. So these are the three stages of salvation. So in this process of sanctification, contentment 
is what is needed. That's what God expects us, expects from us. You know, in John, 1 John 5, 8, we read that God's seed is in you. If you are born of God, you will not continue in sin. So the process of sanctification, in the process of sanctification, you will not repeat the same sin again and again. When you have confessed your sin and got the forgiveness of sins, you will not continue in that same sin. So, contentment, if God convicts you that in some areas of your life, you know, you have, if you have that negative contentment that I referred to, or if you are not content, ask God to forgive you. And don't continue, don't continue to walk in the same path. Change your mind, change your ways. Because in contentment, you know, there is blessing. The condition is, be content, be content. And God will bless you. You know, many times it is the desire of the heart, the lustful desire of the heart, which causes discontentment. You know, in Exodus chapter 20, verse 17, in one of the Ten Commandments, you know, God has asked the people of Israelites, and also us, not to covet others' houses, etc., etc. Don't be greedy. Don't look at the other person and uh, desire to have what he has or what she has. You know, we have the phrase, keeping up with the Joneses. If he has a Lexus, oh, I should have a Lexus in my parking lot. If he has a Mercedes, I should have the same thing here. We cannot and we should not keep up with the Joneses. But at the same time, I'm not putting down the fact that, you know, if God blesses you, praise God for that. But you don't need to compare yourself what, by what you see with others and to have what others have. Look at what you have in your hand. Look at what you have in your hand. You know, in uh, First Timothy, verse one and two. Sorry, in, in Second Timothy, verse four and ten, we read a disciple called Demas, a pastor called Demas. He loved the world, and he deserted me. Paul writes. You know, he loved the world. Many a times, you know, when we shift our focus from what we have to what we don't have, and if we want to desire more, more and more, what is in the world, whether it be the money, whether it be the wealth, or anything else, what happens is, you know, you walk away from the Lord. You become a mediocre. You become, you know, you become, you become, uh, you know, complacent in the sense. That is not what God expects from us. You know, he wants us to be content. 
so that we will not walk away from faith. Many a times, you know, when we see, I have, um, I'm not pointing out to any particular person, but, you know, I have seen, you know, I've been here in this country for 35, 35 plus years. And um, I've known some people back in India, very God-fearing, clean habits, regular to church, so on and so forth. And they travel by bus, they travel by cycle, they travel by, you know, two-wheeler, and to the church on time, even before time. But when they come here, their lifestyle changes. You know, they have more comfort than back in India. But when they come here, they come to church late. You know, some even don't come to church. You know, some even, you know, fall into some, you know, laziness or, you know, bad habits. And they slowly walk away. They deviate from walking with God. That is what Demas did. That is what Paul was referring to. That is what, if you are not content, you will walk away from faith in God. It is the evil desire. It is the evil desire which enables us to walk away from God and also become discontent. You know, um, we we see King Saul in the Old Testament. You know, there was a little phrase the woman folk sang. They said, Saul killed, Saul had, you know, hundreds, and David had 10,000. So, that little phrase, because he compared himself with David, you know, made him lose his blessing. He was supposed to be sitting on the throne. He was the first king, you know, who was, who was given the privilege to sit on the throne to, to, for 40 years to rule the entire 12 tribes. But he was running all along his life, all through his life, chasing David, living in the comforts of palace, but running after him, and even lost his life because of that. You know, discontentment can do that to you. Same, Paul, same Saul, King Saul, he was comparing himself to Goliath. He was thinking, I'm not, you know, tall as he was. You know, I'm not, you know, so built as he was. I'm not strong as he was. But this little David, the shepherd boy, he, he said, my strength is in the Lord. God is in my equation. You are putting down my heart. You know, I am coming in the name of the Lord. And you know there is what happened. Friends, contentment comes out of evil desire. When we compare others, when we compare ourselves with others. Don't compare yourself with others. You are someone unique in God's sight. 
God has blessed you uniquely with some special gifts of your own, on your own, so that God can use you. You don't need to have a spear like Goliath. You know, God might have given you a swing, and that is enough. That is enough. Uh, but God can use it. So don't compare yourself. When you compare yourself, you will certainly become discontent. Contentment comes when we don't compare with others. And contentment also is lost or discontentment comes because of our not evil desires but greediness. There are many ranches in Texas. There is a story, you know, in the beginning of those days during the settlers came, the lords have given the land to the people. They said, you can run. You know, as far as you can run, and uh, the area that you cover, that is yours. And everybody ran two or three hours, took rest, and then came back. That was big ranch, and they were happy. There was one person who started in the morning, started in the morning, and ran, 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 ran for six hours. And then he returned by the time he came, it was six o'clock in the evening, and they should finish the race by then. He finished the race. He got a very huge land. But by the time that he came to the place where he was supposed to come, he fell down and dead. No use. He got a big area, but no use. That's what greed can do. The opposite of contentment is greediness. You know, greediness many a times, you know, will kill you. You know, over time, doing over time is okay sometimes. But over time, over time, over time, over time, you do, yeah, you get money. But what you're losing? Your health, your strength, your sleep, your family. What is the use? So, Contentment is required. As the time is limited, it is a learning experience. As I said, it's a lifelong learning experience. And contentment also comes when you have God in your equation. That is what Paul says. Equation of life. If God is not in it, you won't be content. You won't be satisfied. You won't be gratified. With Christ, you can do anything and everything because he is the strength in your weakness. How do you learn? You learn by repetition. You continue to do what you're supposed to do. And that's how you get contentment, the positive side of contentment. You continue to undo the negative side of contentment, but at the same time, 
have Jesus in your equation of life. You know, there is a little story about a little girl who went to a, a, a shop with, his, with, with her dad. And as the dad was shopping around, the little boy, did I say little girl or little boy? You're listening or not? The little boy, either way, little boy, was looking at a container which had full of chocolates. And as he was looking at the chocolate, the owner of the shop said, hey, little boy, take whatever you want. And the little boy looked at the container and kept quiet, thank you. The shop owner said, take whatever you want. And the third time also he said, take whatever you want. But then the little boy said, no, 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 you give me. The, the shop wala asked, why? And the little boy said, you know, my hands are so little. If I take, I can take only one or two. But if you give, you, your hands are big, you will give me more. My hands will be full. Friends, that is what Christ can do. Contentment is a learned experience, but at the same time, it is God's provision. Let's pray. Father, we once again throw ourselves into the arms of grace. Lord, give us the wisdom to be content in all circumstances and undo the things that we don't need to be greedy of, greedy for, or greedy of. Lord, we pray that you will continue to give us, with the help of your Holy Spirit, and throughout our lifetime, Father God, every step of our way, we, we can be content with you. Enable us to run toward you, who is the pioneer and the perfect of our life. In Jesus' name we pray. Amen. Friends, we will um, go to the Holy Communion service and may we all stand. In 1 Corinthians chapter 11, Paul gives us the reason and the directives for partaking in the Lord's table. And this morning, we have come not only to hear God's word, but also to come around the Lord's table. Not only to break the bread, not only to break the word, but also to break the bread together. And in 1 Corinthians chapter 11, Paul says that when you come in chapter 11, verse 17, so then whoever eats the bread and drinks the cup of the Lord in an unworthy manner 
will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. So don't partake in unworthy manner. What is that? He says, everyone ought to examine themselves. So you become worthy to partake in the Lord's Supper when you examine yourself before coming to the table. Examine your life. Examine what God has done in and through his son, Jesus Christ. Examine your life, the sin, the faults, the failures, the baggage that you carry and confess it and give it to the Lord and come to the table. That is the first requirement to become worthy in partaking in the Lord's Supper. Then he goes on to say, not only examining, then he says, if you don't make yourself worthy, you will become, you'll be judged you will be judged. You know, you need to be answerable. You need to be accountable. So, as we stand in the presence of the Lord, let us spend few minutes by closing our eyes and examining ourselves. Examining ourselves and humbling ourselves and confessing humbly to the Lord the unworthy things that we have done, that we thought, that we did, and come around the table. Do this in the number of me. Likewise, after supper, he took the cup, and when he had given thanks, he gave it to his disciples and said, This is the blood of the new covenant. Do this in the remembrance of me. Father God, we once again rest ourselves in your grace and in your mercy. As we come around your table and partake in the bread and also in the body. Father God, we thank you for the death of your Son, Jesus Christ, on the cross. Lord, he died in our place. He took away our, took away our sin as the Lamb of God. He forgave our sins and redeemed us with your blood, with his blood. And not only gave us the privilege to call ourselves as your children, but also the access to approach the throne of grace. O Lamb of God, the giver of life. Lord, ask me to partake in them. 
Lord, we pray that you will continue to endure in us through your Holy Spirit of God. And continue to strengthen us, Father God. Continue to bind us together, Father God. Continue to build us, Father God, for your glory. To that effect, we commit ourselves as we, as we, as we partake in this bread and the wonder wine. Bless these elements, Father. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we bless them. In Jesus' name, we pray. Friends, the Lord's table study come and partake in it. The elders will serve the cup and the bread.
having partake, partaken in the cup and also in the bread. Let's, say, let's thank God from the depth of our heart for what God has done in our lives through His Son, Jesus Christ. Please repeat the prayer after me. Bless the Lord, O oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O oh my soul. And forget not all His benefits. Father, we continue to thank you and praise you. For the privilege that you have given to us this morning. For the privilege you have given to us this morning. To come around your table. To come around your table. And thank you, dear Lord, for making us worthy. And thank you, dear Lord, for making us worthy. And continue to, to be called your sir, children. And to be called your children. And thank you, dear Lord, for the strength from within. Because of the Spirit of God that indwells in us. And continue to bless us, Father God. And continue to serve you as we serve the people around us. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Amen. Please be seated. The announcement. If anybody is celebrating their birthdays and wedding days, wedding anniversaries, you know, you can come forward and we'll pray for you. No one? Yeah. Let's look at the Lord in prayer. Father, we once again come to thy throne of grace with our hearts full of gratitude and thanks. And thank you, dear Lord, for this meaningful time of being together in thy presence with your children, for the wonderful worship, praise and worship, for the wonderful worship message, and the word of God that has been broken to us, and the privilege to come around your table. Father God, we are people, as we are seated here, we are people with need, Father God, we need you, we need you so much in each step of our way, all through our life. Lord. You know what we need even before we ask. But we express our dependence on you as we open up our heart, as we bring our supplications, our needs, our burdens, our sickness, there are some things that we cannot share with others. But thank you, dear Lord, that we have the throne of grace wherein we can come and throw our arms around your feet and bring our supplications unto you with thanksgiving and praise. Lord, as your children pray, for their particular need, the financial need, the spiritual need. Some are seeking jobs. They are in between jobs. Some need your healing touch, Father God. Some need 
reconciliation in their relationships, peace in their lives, and many more. Father God, we pray that uh, you will grant according to your glory riches in Jesus Christ, that you supply all our needs, Father God. Thank you for your goodness and mercy. We also this morning remember the people who are suffering, suffering because of war, the innocent people, the children who are suffering because of war, not only the Ukraine war, but uh, other wars that are taking around in Israel, Lebanon, and other places, oh God. Lord, supply their needs and make your presence real to them. And we also pray for the people who are suffering because of the hurricane in Florida. Pray, O Lord, that you will continue to supply their needs also, Father God. Lord, we commit our nation into thy hand, the, ele the forthcoming elections, and pray, O Lord, that you will bring in the leader of your choice. And uh, to use him or use her according to your purposes, Father God. We once again commit ourselves, even as we leave this place, as your grace and mercy are just sufficient for day in and day out, pray, O Lord, that uh, your presence may go before us as we go into our neighborhoods, our workplaces, our schools. Lord, enable us to be your little sanctuaries, bringing glory unto you through our good works, Father God. To that end we commit ourselves. In Jesus' name we pray. Amen. Let's all join together in the Lord's Prayer. Paralokamundramatandri. And now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the fellowship, the communion, and the available presence of the Holy Spirit, just in the Bible with us Eve, now and forevermore. Amen. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Amen. God bless you and let his peace and grace be with you till we meet again. See you next week, same time. Not at 12 o'clock, but at 11 o'clock. Good seeing you all. <laughs>